നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് സോ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ആർ മെയിൻലി സ്റ്റഡി വേരിയസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്ന് അമോണിയ ദെൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ യൂസസ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഈക്വലിബ്രിയം വട്ട് ഇസ് ഈക്വലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഈക്വലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ ഒരു ഈക്വലിബ്രിയത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ചുകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഈക്വലിബ്രിയത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ലാഷാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്രൻ ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ഐ എ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ദ എബോ റിയാക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ ദിസ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇതിൽ ഏഡ് ആൻസർ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി കോഫിഷൻസ് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വൺ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വൺ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രൻ റിയാക്ട്സ് ടു ഫോം ടു മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്ട്സും എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ടു ആൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൾസോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവിലേക്ക് വരാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ഇൻ ദിസ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈക്വലിബ്രിയാണ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ ആദ്യം റിയാക്ഷൻ ഈക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ സെയിം ഈക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷനിൽ ഡിഫ് എല്ലാം ഗ്യാഷ്യസ് പ്രൊഡക്ട്സും റിയാക്ടൻസും ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രനും ഗ്യാസാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രേഡും ഗ്യാസാണ് ഇത് റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്ട്സും എല്ലാം ഗ്യാസ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ ചേഞ്ച് പറയാൻ എഫക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയല്ല ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഗ്യാഷ്യസ് ഈക്വിലിബ്രി ആയിരിക്കണം രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും മോൾസിൻ്റെ നമ്പർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റും ടു ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റും ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദി സീക്വിലിബ്രിയം കാരണം പ്രഷറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് വോളിയം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവിലേക്ക് വരാം ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിറ്റക്റ്റ് സൾഫേറ്റ് അയോൺസ് സൾഫേറ്റ് അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സൾഫേറ്റ് അയോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് സോഡ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോർ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബേരിയം ക്ലോഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് വൈറ്റ് പെസിബിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു അൺനോൺ സോൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ബേരിയം ക്ലോഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തു അൺനോൺ സോൾട്ടിലേക്ക് ബേരിയം ക്ലോഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് പെസിബിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു അത് ഒബ്സർവേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻഫറൻസ് ദ അൺനോൺ സോൾട്ട് കണ്ടെയിൻ സൾഫേറ്റ് അയോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളത് ഇഫക്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിങ് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു 
ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈ ഇഫക്റ്റിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിനെ റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടൊരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഈക്വിലിബ്രി ആയിട്ട് മാറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കൂട്ടിയും ചരിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ആക്റ്റാണ് ഇതിന് ലേ അക്കോർഡിംഗ് ലേഷ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈക്വിലിബ്രിയം കൗണ്ടർ ആക്ട് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ നോക്കിയാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈക്വിലിബ്രിയം സോറി ഈക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ടൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും എങ്ങനെ മോർ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈക്വിലിബ്രിയത്തെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് പോകാം എക്സ്പ്ലെയിൻ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫിരിക് ആസിഡിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് ഇത് അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിൽ അതായത് സൾഫിരിക് ആസിഡിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് വൺ എഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സൾഫറീസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു എസ് ഒ ടു then the SO2 further oxidized to SO3 using vanadium pentoxide as catalyst at 450 degrees celsius then e self SO3 ne nammal sulfuric acid like absorb e absorb edittu adine oleum aaki maatum sulfuric acid SO3 absorb edu kaniya ad H2S2O7 aayittu maarum that is oleum ഫൈനലി ഒലിയം അപ്പോൾ ഡൈല്യൂഷൻ ഗീവ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സൾഫർ ടു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ടു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എസ് ഒ ത്രീ അബ്സോർബ്ഡ് ഓൺ സൾഫിരിക് ആസിഡ് ടു ഫോം ഒലിയം ആൻഡ് ഫൈനലി ഡൈല്യൂഷൻ ഓഫ് ഒലിയം വിത്ത് വാട്ടർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് പോകാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫിരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കെയിൻ ഷുഗർ എടുക്കുക സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ലെവൻ ഈ കെയിൻ ഷുഗറിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചാറിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷുഗർ ടേക്സ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതൊരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഷുഗർ അതിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി വാട്ടർ ഈ സൾഫിരിക് ആസിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യും ബാക്കി കാർബൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡിഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് നൗ വാട്ട് ഈസ് ഹാബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് അമോണിയയുടെ മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും എടുക്കുന്ന റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് എടുക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പ്രഷർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എം പ്രഷർ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് സ്പോഞ്ചി അയൺ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നോൺ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അമോണിയ ഹൈലി വാട്ടർ സോലബിൾ ആണ് ഇതിന് ബേസിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് 